，四哥。吴弟，咱都下学了，是不是该一同去往吕布商议典仪了？你立在这儿做什么？没什么，只是一时伤感罢了。有什么伤感的，不如说来给为兄听听。皇阿玛命四哥和我对多尔伯特部亲王车灵郑重相待。我只是想，皇阿玛如此厚待车灵，是要将达瓦奇放在何地啊？毕竟他是端叔姑母的夫君，也总得顾及一下姑母的颜面吧。要不然姑母该如何自处呢？五弟还是年纪小，心肠软，想得多。咱先一起去礼部，不能耽误了差事，好吧？好。走。朕一直以为你明事理，没想到你心中只有家事，而没有国事；只有亲眷，而没有君臣。儿臣只是惋惜端叔姑母的际遇，才偶然感叹。希望事有两全，既可全杜尔伯特部东归之意，又能保端叔姑母。与皇阿玛的兄妹之情，世事难两全，何者为重？你身为皇子，却如此糊涂，却不知你的一言一行传到别人耳里，他们会认为你别有用心吗？你不好好跟永城学做事也就罢了，还背后诸多非议。你出去，在养心殿外罚跪一个时辰，好好思过。多尔伯特部亲王之事，不许再理。儿臣知罪认罚。皇子里，也就永琪还出色些，打压了他，咱们母子的日子就好过了。放心吧，额娘，好日子还在后头呢。你可要为额娘。也要为咱们王爷争口气呀、啊，那是自然了。这节骨眼上还能想到哀家的女儿，永琪这孩子真是不错。是啊，旁人都顺着皇上的心意，唯有五阿哥敢于直言，是个品性端直的好孩子。皇后和于妃懂得教子。比起嘉贵妃教永成，一味只顺着皇帝的心意，要好多了。是啊。秋夜清寒，五阿哥，小心身子。我奉皇阿玛之命在此罚跪，李公公不必额外关照，以免牵连受责。皇上不会责怪的。李公公这话什么意思啊？皇上是责罚您不慎言，可皇上未必喜欢背后议论兄弟是非之人。有人自作聪明告了您一状，您受罚，皇上已经解气，可没被罚的那位。没准皇上更介怀。五阿哥跪了够长时间了，早点回去歇息吧。原本啊，还有五阿哥和四阿哥分宠。自从皇上斥责五阿哥罚跪，又不许理事，现在啊，四阿哥才真是一枝独秀呢。等十二阿哥长大以后，四阿哥早就功成名就了。您不必与皇后娘娘计较，纯贵妃嘛，更不必放在眼里。四阿哥正德圣也。皇上有什么要紧差事儿，都交给他，多得脸呐！等皇上立四阿哥为太子以后，来日的福气呀、啊，都在后头呢。哼，那就借各位妹妹吉言了。皇上和永城策马回来也累了
，先缴了毛巾擦擦汗吧。嗯。皇上，您这刚出了一身汗，酸梅汤太收敛，冰镇的莲子汤正合适。先给永成吧，他今儿个跑得够久了。谢皇阿玛，皇阿玛骑书甚佳，儿子差一点赶不上。哼，永成，光骑术好可不成，其他的事还要多历练呢。永成啊，近来表现的确实不错。这四月里，景色的鹅父入晋，真命永成跟着傅恒到张家口去迎接。这永成啊，于礼仪上十分的娴熟，也得到了傅恒还有鹅父的赞赏。这五月里，准噶尔内乱后，真命。永成还有永章同在兵部研习军务，这永成，他的军事之道，还有兵书，都要学习的比永章好许多呀。臣妾谢皇上夸奖，永成，你皇阿玛夸你，你只可更用心，可不许骄傲妄行。我深知自己的不足，要学的地方还有很多，不敢倨傲。嗯，对了，朕打算忘记长白山还有松花江，回来夜永陵、昭陵、涪陵。永成啊。你就随朕一块儿去吧。永成一个人哪成啊？让三阿哥也跟着吧。永章不成事，永成一个人陪朕去就行了。听说皇帝此次叶陵，只带了四阿哥，你的永基是嫡子，怎么没去啊？永基才三岁，去了也什么都不懂，臣妾请辞了。嫡子年幼，三阿哥不得胜心。四阿哥是皇帝登基后第一子，才华出众。怪不得外头有传说，永成有继承宗挑之相。不止如此，外头还说什么世宗皇帝是皇四子，皇上也是皇四子。四是吉数，需多加礼敬。闲言碎语，怎配入皇额娘的耳？话当然是闲话。但若真有人生了这样不安分的心思，你是六宫之主，就当管束。是。永成，皇上器重你是好事，可你平时也要伸出手，让能帮你的人都帮得上忙。额娘，这是什么意思啊？御史一族今年进贡，王爷特意来信，说加倍进贡了人参、红缎，还有黄玉给额娘，供你平时上下打点所用。平日在朝中把这些东西。分送给大臣，还有家属亲眷们。额娘，皇阿玛疼儿不就够了？费这番功夫做什么？这人参、红缎难得，您自己留着用吧。就是难得才要送呢。你今日送出去的东西，都会变成来日他们为你说的话的。真的假的？平时那些福晋、命妇们来给额娘请安，额娘什么时候让他们空手回去过？回去枕头风一吹，哪个男人跑得了？否则在朝廷上。你怎么会有那么好的人缘？还是额娘老道啊？那是自然。如今你离这太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了。可是，这么做会不会太显眼了？皇后娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈。额娘就先孝敬给皇后了，人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧，你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘给你多备些礼。好嘞。